Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy RK y estoy un día más dándoos la brasa para estar jugando un nuevo combatardo en Pokémon Escarlacre y Pokémon Púrpura. Vamos a estar jugando con un equipo de Pokémon iniciales, pero no va a ser la clásica mezcolanza, no. Vamos a estar jugando con los iniciales de la región de... Joen. Hemos jugado ya con los de Yoto, también con los de Teselia y jugaremos en el futuro con los de Alola. Si queréis ver los combates de los dos primeros que he mencionado, los tendréis como siempre abajo en la descripción y no dejéis de echarles un ojete porque allí tenéis de todo. Tenéis esos combates, tenéis combates también probando absolutamente todo lo nuevo, explicando también cada detalle del juego... Y al fin y al cabo, una ingente cantidad de vídeos. Tenemos en el canal más de 3.000, así que entretenimiento para dar, tomar y regalar. Dicho lo cual, ¿o ¿por qué estamos jugando con tantos Pokémon iniciales? Porque se han completado en la segunda parte del DLC en el disco índigo. Hasta el momento no los teníamos y ahora que han llegado a la novena generación, pues habrá que aprovecharlos, por supuesto. Fijaos, tenemos a Plantapinos. Un Pokémon que aprende autotomía, cuidado al detalle, porque solamente lo aprende Sai Lizard, también Earthworm, y ahora este Pokémon, un Sceptile, lo vamos a estar utilizando con la hierba única con el cuchilla solar para poder activar el acróbata y que golpee el doble con su mismo objeto, se activa la habilidad lesbiano, nos duplicamos la velocidad y el acrobatón por encima va a estar golpeando el doble. Ahora bien, el cuchilla solar después serán los padres. Luego tenemos al Plantapianos, que va a tener la hierba blanca, con el llove pollas en vinagre también para que se pueda activar su habilidad y a partir de ahí al duplicarse la velocidad poder hacer algo aunque tampoco es la gran cosa de la explosión de tipo tierra si lo teracristalizamos un poquito de prioridad y golpear con gigadrenado lo cierto es que no promete demasiado y pareado que nos hemos marcado tenemos al pollazo veloz cuidado a Blaze y Kenardo, un pokémon siempre peligroso muy peligroso el primero de ellos va a ser atacante especial gafitas serechón y lanzallamas arenas ardientes Sonda certera, que no vamos a atinar por cierto, spoiler, y también el explosión de tipo agua, luego el clásico, el ofensivo por la parte física, danza espada, protección para activar el impulso en vitaso igneo y el abocajarro. Y luego los defensivos, uno va a ser defensivo especial como estáis viendo y el otro lotes de ajo o ajolotl como vosotros prefiráis va a ser defensivo físico, cada uno con su teratipo diferente. Ya veremos qué sale de aquí, siempre lo digo cuando juego con iniciales sobre todo cuando pertenecen a una misma generación. Dudo muchísimo que nos podamos llevar la victoria, tenemos debilidades por todos lados, nos podemos medio cubrir pero siguen estando un poquito flojos, sobre todo el septile, ya veremos qué que sucede, yo lo voy a intentar, así que vamos a lo que mola, vamos a darnos de hostias me veo la obligación de daros el siguiente dato y es que me está creciendo la barriga muchos pensaréis que es porque me he pasado comiendo en navidad, podría ser pero yo tengo otra ligera sospecha y pienso que es porque me están preñando con este equipo. ¡Vaya palizas que me están metiendo, chavales! Me están dando por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha y hasta sin querer. Me están dando por todos lados. Este equipo es endeble a cualquier bosteo, es endeble a cualquier cosa que le cuelen. Que si trampicholas locas, que si leras de putillas, que si te meten a mí las putillas tóxicas y aún por encima me ha tocado contra Ross. Vos es el puto amo, el Ross, es el jefardo, lleva un semi monotype de tipo roca porque tiene cuatro Pokémon de tipo roca y luego de repente pues está Toy Scroll, me imagino que para sobarte, ¿no? Para ganar el momento de alguna manera. Tiene también a Jatenepe para que tengas miedo a colarle cualquier cosa porque con espejo mágico de habilidad te lo acaba devolviendo. Pero aquí el problema es con quién vaya a comenzar. Tiene a Glimón, que es un Pokémon que siempre comienza, ahí está. ¿Por qué todo el mundo comienza con este Pokémon? Es que es excesivamente predecible, brutalmente predecible, por eso, por eso comienzo yo con mi Pokémon, que va a ser en esta ocasión, como estáis viendo, atacante especial, no quiero hacer contacto con este Glimora ni de coña. Y ahora sí, llueve pollas en vinagre, me la pela todo ya, llueve pollazos, lo dejamos en la vergota. Y claro, a ver... Gracias a la Yerbuski voy a estar restaurando ese ataque especial que he palmado, otra cosa vale Y va a deciros, otra cosa es que merezca la pena y sirva para algo Porque si este Pokémon me utilizase un onda tóxica siendo ofensivo Yo me iba a ir a comer mi propio pino porque no podría hacer absolutamente nada y otra preñada más ¿Qué haré en este punto del combate? ¿Colaré un gigadrenado? Esto me recuerda una canción, eh ¡Colaré! 
colaré las penas. Por favor, pálmala, por favor. Tengo duplicada la velocidad. Si lo retiro, ya no tengo duplicada la velocidad. Por eso no me interesa estar utilizando el llove pollazo seminagre porque me disminuyo el ataque especial. Luego tengo que estar retirando a mi septile y ya sería más lento que todos. Realmente no. Sigo siendo más rápido que todo lo que tiene detrás, salvo un posible pañoloncio orechoni. Ya veremos quién va a entrar ahora. Arcanaim. Arcanaim. I waiting for you, Brosto. Míralo, si es que los leo como si fueran libros abiertos, chicos. Estoy leyendo a mis rivales perfectamente y aún así no consigo vencer a nadie porque este equipo es demasiado endeble, el cabrón. Voy a estar colándole a mi Pokémon defensivo físico, tampoco puedo hacer mucho más por aquí. Entonces, vamos a colarle a su amperto. Que espero que no le dejen el culo bien abierto, porque creedme, a lo mejor a mis lotes de ajo no le han dejado el ano bien abierto, pero el mío sí, el mío está 100% abierto, fíjate, testarazo va a ser poco eficaz, no pasa nada y aún así me ha reventado, <risa> aún así me ha reventado, <risa> vaya pedazo de piña, vaya pedazo de piña cabrón. Pues estoy por meterle... Uf, desa... Venga, va, desarme. Voy a colar el desarme. A lo mejor me arrepiento, pero intuía que podía haber un ligero cambio. Y está, sobre todo, por el Jatenepe. Y no entra Jatenepe. Va a entrar el Pokémon de tipo planta. Que vaya piña, pero, pero bueno. Pero bueno, todo es cruel. Acabas de recibir una hostia que no te la puedes ni creer Pues han dado el Pokémon de tipo planta que evidentemente me hace un torcuato Por eso lo ha colado Entonces le voy a meter a este Pokémon porque... Bueno, porque ya he palmado la habilidad, ya he palmado el objeto Así que yo qué sé, porque lo veo bien Es verdad que no es la opción óptima, chicos Esto tenéis que saberlo No es la opción óptima ¿Por qué? Porque todo esto el defiende muy bien Excesivamente bien Excelentemente bien por la parte especial Pero no por la física No me lo puedo creer ¡Mira qué boquita tiene, Dios mío! Yo no paro de quejarme de que cuando juego estos equipos que no me cuelen nada porque es lo peor que me puede pasar ¡Y no paran de colarme cosas, chicos! ¡Es que no paran, joder! ¡Dios santo, trampicholas locas! ¡Que si ahora hileras de putillas! ¡Que si va a seguir presionando! Oh, no, no, no sigue presionando, no Menos mal que no le he metido el atacante físico <risa> Tenía que haber seguido presionando. ¡Error, to es cruel! Has cometido un grave error, to es cruel. <ríe> pues sí, to es cruel. Se va a ir al hoyo. Y ojo, que por fin hay un combate en el cual no estoy abierto de piernas recibiendo toda la lechita de mis oponentes. Os pido un pequeño favor. No imaginéis lo que acabo de decir, ¿vale? Porque seguramente se os acabe el dormir por las noches. Al menos sin pesadillas. Va a ser 100% imposible. Podéis caer rendidos de cansancio, que es normal. Claro, después de haber pasado 3, 4, 17 noches sin sobar, al final caéis rendidos. Pero las pesadillas que vais a tener, madre mía. ¡Madre mía la pesadilla! Pa ¡Venga, giga renado! ¡Soy más rápido que tú! No, no soy más rápido que él. No soy más rápido que él. No me lo... No me lo... ¡Hostia puta! Me he quedado a dos. ¡He aguantado una boca! ¡Jarro vida esférico de Lican Roco! ¡Lican Roco! ¡Eres un truño, Lican Roco! ¡Eres un truño! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Eres un truño! Por cierto... ¿Por qué era más rápido ese Lican Roco que mi Sceptile? Yo quiero pensar que es porque mi Sceptile es modesto, ¿vale? Es decir, es un Pokémon feliz de la vida, es un Pokémon que le dicen ¡Qué bueno eres! ¿Cómo aguantas? Y él dice, bueno, a ver... Sí, es verdad, pero podría haberlo hecho muchísimo mejor, no sé, podría haberme adelantado cualquier cosa. Es un Pokémon modesto, por eso, por eso ha pasado lo que acabáis de ver. Entonces, venga, yo quiero palmarla ya, voy con el llueve pollas, le toca Tera cristalizar a mi rival... Tiene que hacerlo cuanto antes, porque si no Garganakel... A ver, vale. Si no Garganakel se iba a ir a lollísimo, va a teracristalizarlo, estaba en su obligación. Y va a tener la clásica teracristalización, otro pareado que nos hemos marcado. Teracristalización al tipo fantasmico es lo normal, gracias a su habilidad sal purificadora. Aún así el llueve... ¡Hostia! Pues el llueve... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que ha aguantado! ¡Hostia puta! ¡Él sabía que iba a ir con eso! ¡Qué, qué, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado! ¡Pero bueno, boludo! Que no me meta el salazón. Se cree el salazón que todos son de su condición. 
A ver, estoy pidiendo un imposible, quiero decir, me va a colar el salazón, lo sabéis, ¿verdad? Salazón que me voy a tragar con patatas, porque está en su obligación, de hecho, lo que tiene que utilizar es un chalachoni. Aún así yo tengo el rugidito, ¿vale? Que es en eso lo que me voy a basar, yo quiero quitar a este Pokémon del campo de batalla, me interesa, yo voy a estar perdiendo también una ingente cantidad de vida por ser un Pokémon de tipo agua... Pero claro, es el Pokémon que tengo con rugido, ¿entendéis? Entonces, mi idea es utilizar el rugido y retirar a este Pokémon enseguida, retirarlo cuanto antes, porque si no voy a tener un puto problema. Así que, rugidiño, a lo mejor un desarmaco de Sobaco me interesaba también, no lo sé de momento, tengo miedo que se bostee, tengo miedo que utilice, evidentemente, eso, eso. Exactamente eso, chicos, defensa férrea. Salazón, recuperación y plancha corporal No tengo ningún Pokémon de tipo fantasma El combate se acaba de complicar El combate se puso muy de cara cuando me quedé a dos de vida Curioso porque he estado cuatro patas toda la tarde Y resulta que de repente me he quedado a dos de vida Pero bueno, se me puso de cara estando a dos de vida Pero ahora mismo se me ha puesto patas para arriba ¡Ole! Qué, bo ¡Qué bonito todo, chicos! ¡Qué bonito! Pues venga, otra vez el plantapiano Un po... Y agarra rápida y se le activa Y se le activa la primera, menos mal que lo he retirado Menos mal porque Si no, ni tan siquiera iba a conseguir Un desarmaco de sobaco De lo que me estoy arrepintiendo es de no haber colado Las rocas en ningún momento, pero entendedme Habiendo un HTNP detrás que al final No ha entrado, era algo bastante Complicado, y seguimos haciendo Rimas locas, me mete golpe crítico Cuando ya estaba cadáver No pasa rien De rien, escúcheme HTNP ¡Escúcheme, monciego! Pues sí, tenemos a otro lotes de ajo que también tiene desarme. Necesito desarmar y cuanto antes a ese Garganakel. Pero os voy a decir una cosa. Creo que Garganakel me va a ganar el combate el Solol. <risa> Creo que me lo va a ganar. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza de vida, chicos! ¡Desarme contra HTNP! ¡Garra rápida! ¡Se le va a ir para... ¡Uy! ¡Para siempre! Y quiere intercambiar habilidades. Ojo, alma. ¿Qué? ¿Qué? No lo tenía. No lo llevaba. Con espejo mágico. What the hell is going on, bro? Oye, me pudo haber perjudicado muchísimo de haberme hecho eso, por ejemplo, con el pollazo veloz. Quiero decir, es algo hiper mega circunstancial. Super circunstancial. De hecho, seguramente no lo esté utilizando con espejo mágico. Porque lo usa precisamente para lo que acabáis de ver No me... No me lo puedo... Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Voy a estar fallando el torbellino por encima No hombre, no Besito drenaje Somos defensivos especiales Vale De esta podemos salir Podemos salir perfectamente bien Solo tengo que estar atinando el torbellinaco y ya está Porque... A besos A morreos de tornillo ¿Qué pasa? Hay que cambiarle el mote ahora mismo a Jatenepe Hay que llamarle rubiales es cierto que no es rubia, pero da igual, o sea, está dando piquitos sin consentimiento porque yo no se lo estoy permitiendo, pero bueno, vamos con el torbellino, ahí está, ahora sí, vamos a encerrar a HTNP y HTNP está 100% cada... Uy, 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 HTNP, HTNP, se bostea... Voy con el manto espejo, no sé si se va a bostear o no Pues ahí está, besito drenaje Por cierto, estando incluso bosteada No me ha quitado nada, es que no me ha quitado nada <risa> No me ha quitado absolutamente nada Me parece demencial, cabrón No me ha quitado nada Menos mal que el manto espejo le ha devuelto aquí Un daño sideral, un daño criminal y claro, ¿qué ocurrirá ahora? Pues tampoco puedo confirmarlo, yo no sé si se va a bostear o no, de hecho es posible que sí se boste, digo yo, porque dice, vale, si me la devuelve, pues me va a dar por el culo, incluso me lo puedo llegar a cargar, pues vale, me lo puedo llegar a cargar, me lo puedo llegar a cargar, me lo cargo, me lo cargo, me lo he cargado, me lo cargo, me lo he cargado, cargadito, cargadote, cargadele, bien, por ese lado bien, por otro lado fatal, muy mal, todo muy mal, porque me va a estar metiendo al garganáquel. Y va a tener un turno para bosteárselo. el... Uf, hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Vaya truño. Vaya truño, chicos. ¿Cómo empieza a bostearse? ¿Cómo empieza a bostearse? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, perfecto, perfecto. Vale, no se ha bosteado. Menos mal. Esto ha sido una leída espectacular por mi parte. Entonces, ahora me va a colar el salazón, ¿vale? Que lo sepáis. Me va a colar... El chalachoni 
Por lo tanto, tenemos que actuar ya. O sea, hay que, hay que hacerlo, chicos, hay que hacerlo. Tenemos que sacrificar a lotes de ajo, porque para hacer un rugido siempre es un movimiento de prioridad negativa, es decir, nos vamos a mover después con la vida que tenemos. No vamos a poder estar utilizando el rugido nunca más en nuestra vida, así que hay que sacrificarlo. Ya veréis qué bien lo he leído. ¡No! Uf. Eh. Vale. Vale, 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 vale. Ah, que me he quedado uno de vida. Que me he quedado uno de vida. Me había quedado uno de vida, cabrón. Me había quedado uno de vida, cabrón. Rugido para que no se bostee. Por lo menos que me mate. Perfecto, no pasa nada. Que me mate, que me mate, que me mate. Que haga lo que quiera conmigo. Que me reviente la vida, coño. Pero que se pide del campo de batalla. Ahora, en serio, acabo de aguantar el salazón. Es decir, esto no tiene puto sentido, chavales. Esto no tiene puto sentido. Entonces... Voy a palmarla ya cuanto antes Voy a morirme ya I'm Deadpool, bro Entonces, sabiendo que ese Garganakel Va a entrar a full de vida, pero por lo menos No tiene bosteo alguno en defensa física Ni en nada, tengo que actuar en consecuencia Esto lo tengo que pensar muy bien El combate está muy bonito Ha quedado excesivamente bonito Mucho más de lo que yo podría llegar a esperar Le voy a estar colando a este En concreto, Uf. <risa> Chavales lo que vaya a suceder aquí, yo no puedo firmarlo. No sé con qué me va a atacar, pero precisamente gracias a eso tenemos el Protechoni. Yo no sé si va a atacar con Testarazo, no sé si va a atacar. Es que yo qué sé lo que va a tener. El Testarazo en principio es neutro, con lo cual podemos aguantar o deberíamos poder aguantar. Pero como tampoco me conozco los cálculos renales, pues tampoco lo sé. Es decir, no puedo firmar nada, va con el Testarazo. Vale, chavales, ¿aguantamos o no aguantamos? ¿Aguantamos o no aguantamos? Este turno es clave, chicos. Y claro, lo vuelvo a recalcar. Yo creo que puedo llegar a aguantar o no, o sí. Recemos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No te creo, 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 no te creo. No te creo. Esto es lo último que pensé yo. <risa> ¡Esto es lo último que he pensado! ¡No! ¡Qué pedazo de turno! ¡Qué pedazo de turno se acaba de marcar! Yo no he tirado cristalizado solamente por un motivo. ¡Hostias! ¡Hostias! Por el chalachón y chicos, porque me iba a transformar en el tipo agua. Pues me va a ganar el Garganakel. Va a ser Gananakel. Gananakel gana. Yo creo que sigo aguantando un plancha corporal, ¿eh? Yo me sigo, yo me sigo bosteando, tío. Yo me sigo bosteando aquí hasta, hasta el final de los tiempos me bosteo yo. Tío, Dios, 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 Dios. Métele crítico, métele crítico, reventalo, boludo. Te voy a dar por todos lados, te voy a dar por todos lados. Se pite, niño, me la pela ya todo. Me la pela dos manos, me la pela, me la pela, me la pela. No le quito nada, no le quito nada. Qué bueno es. ¡Qué bueno es Garganakel! Pues nada, danza espada porque va a estar utilizando el recuperación y va a volver a utilizar el recuperación y otra vez va a utilizar el recuperación y así sucesivamente hasta que el combate sea suyo. ¡Joder! Esa tela de Garganakel, ¿eh? ¡Esa tela de polla Nakel me ha hecho mucha pupitar, chicos! ¡Me ha hecho toda la pupitar de la historia de la humanité! Bueno, voy a poder hacer nada, lo único, un crítico, pero evidentemente no voy a tener esa suerte. De hecho, es lo único que me podría otorgar una victoria 100% y merecida, te diría yo. Pero claro, es que este equipo también tiene lo que tiene. Es decir, este equipo mucho más no puede llegar a sacar. Así que otra recuperación, solo tiene que estolearme hasta que la palme yo de Mallorca. Va a quedar 3 minutos y Gargana que él se lleva la victoria. Pues oye, creo que no le he estado jugando al Vergas, la verdad, ¿eh? Creo que no le he jugado al Vergas, chicos. Es decir... Simplemente se la va a llevar Garganakel porque es que no tengo manera de bajarlo es que, es que no sé cómo bajarlo Un crítico ahora sería... Sería antológico, de hecho ha sido Minimum Damage Ha sido Minimum Damage ¡Ay! ¡Ay, mamá! El punto Garganakel de la verga, chaval Dios santo De verdad os lo juro por Snoopy por la droga de mi abuela, chavales Yo lo he intentado, os lo prometo, joder Lo he intentado, coño Pero no me ha servido para nada y me va a meter el chalachón y, o cualquier cosa que más da. Me va a meter de todo. Me lo va a meter por detrás. Por favor, no falles. No falles, no falles, no falles. 
Por lo menos, por lo menos, por lo menos A ver, tengo una ligera idea que no va a pasar No va a pasar, sobrevive, sobrevive, sobrevive No sobrevivimos No sobrevivimos, chicos Ni tan siquiera un ligero turno Voy a tener aquí de ventaja Pues nada, vamos a meter al pollazo de los Queda poco tiempo y claro, quiero terminar el combate palmándolo Es lo que hay, pero que por lo menos Aparezcan todos los Pokémon, claro está y es que el daño, el daño ahora mismo que tenemos por aquí no tiene sentido ninguno, es decir... Lanzallamas... Vamos con el lanzallamas, por favor, metele duro, metele duro, no le metemos una verga... ¡Creo que se ha equivocado! ¡Creo que se ha equivocado, güey! No sabría yo qué decirte ahora si la palmaría o no, por favor, lanzallamas, lanzallamas... ¡Lanzallamas, muere, 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 muere! Bien, vale, nice ¿Qué más da ya? O sea, ahora mismo creo que da un poco igual De hecho, creo que ha sido bastante, bastante clave El hecho de haberle metido el torbellino Y ese mínimo daño que le he hecho del torbellino Que ha sido muy escaso, muy poco Pero creo que ha sido completamente fundamental Y claro, va a entrar el Arcanine El Arcanine me va a dar pal pelo La arena ardiente podría hacer algo Pero Arcanine es más rápido que yo y puede tener Extreme Speed Así que me da igual retirarlo ya No hace Extreme Speed, utilizo lanzallamas No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo ¡Le meto crítico ahora! ¡Le meto crítico ahora! ¡Atina el testarazo! ¡Atina el testarazo! Y nos vamos a quedar con las ganas De ver qué habría pasado en el turno final Porque todavía me queda... La tera cristalización, claro que va a ser una tera el tipo volador Yo creo que testarazo no me va a hacer, yo creo que iba a atacar sí o sí Bueno, a lo mejor está encerrado, ¿eh? Soy más rápido que él, entonces le cuelo un terrecochiño y me llevo la victoria De hecho, no, se acaba el tiempo y por culpa de esto no vamos a poder ver si era pañolón, ciorechón y o no Porque era la única manera que tenía de ganarme, porque si no yo soy más rápido que él le meto el terrecochiño por donde le quepa y ese terrecochiño es un por cuatro. Pokémon de tipo fuego, Pokémon de tipo roca, lo reventamos al instante. No tenía absolutamente nada que hacer. La única opción, vuelvo a recalcarlo, que fuera pañuelo erección y aún siendo pañuelo erección, tendría que haber atinado el testarazo. Yo lo digo porque no utilizo Arcanine de Isui, que me mola mogollón, porque testarazo que tiro... Testarazo que fallo, mi rival me ha colado tres o cuatro, ha atinado absolutamente todos, no ha fallado ninguno, algo que, que jode la verdad, jode bastante para que nos vamos a engañar, pero bueno, el caso es que yo creo que estaba encerrado por cómo estaba atacando, posiblemente sí, posiblemente fuera cinta de Choni, a lo mejor era paño lancio de Choni, no lo sabemos, el caso es que la única opción que tenía... Era ser pañuelo y no lo sabremos nunca Al final el tiempo ha dado la victoria a mi rival porque tenía un poquito más de vida Ya sabéis que igualdad de Pokémon se la da al que más vida tenga Y Arcanine tiene más vida que un Septal, así que GG por su parte Espero que os hubiera gustado, espero que podáis dejarme un pedazo de likeardo Y que compartáis el vídeo con vuestros colegas Si es que en realidad la batalla ha estado extensa, ha estado descomunal y súper, súper emocionante. Y ahora sí, os mando un saludito por estar aguantándome hasta el final. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Mientras tanto, disfrutad la vida. Y apelásela un rato, coño.